friends, welcome back to my channel, your online teacher Malayalam. In the number focus area based diet or not in the help of Woody, chapter 5, macroeconomics, government budget and the economy in the bar in the chapter 5 will end the Kapadikam Nana, Nokam in it to Pogune, Panamka Vega Mother Nokam, Panana Bar in the first in number Padikan, the objectives of government budget. And then we need to turn a government budget to prepare in the Nolad. Main at a moon election on Adinim Indi Tolada, Adinim moon of function site on a Taran Dirchitolada, allocation function, redistribution function, stabilization function. Allocation function on the Parnatanangilla refers to making available to all public goods to distributing effectively among the all peoples of the economy. Ada either economy le ella alagal lakum, public goods ethicuga enna lexia tode. Our function is allocation function. All public goods are available to all the people. The next election is the redistribution function. Redistribution function refers to the activities of government. Government activities are to reduce inequality in income and wealth in the economy. Economy is the inequalities. Ingatilum, Sambatilum, Ella Tilum, Marimana Tilokiola, E. Inequalities of Korakan mean it a government edacuna activities on a distribution function live another. Stabilization function of the Vanatanangilla, it refers to the activities of government to maintain price and economic stability in the economy. Economy is the price, that's the economy is the stability of the government. The government activities are the stabilization function. These three functions are the government activities. These three functions are the government budget to prepare. Next, we will learn the classification of classification of receipts and classification of expenditure. Receipt गले, government इन्हें receipt गले, रंडा इटन नम का तारण दे रीक्या, revenue receipt अनुम, capital receipt अनुम, revenue receipt अनुम पाना इटन निगले, are receipt that neither create any liability or reduction in assets. अदर दी इपर इन्हें receipt अनुम पारे इन्हें दर, government इन्हें आधिका बाद ये दिन डाके वक्के गयो इल्ला, government इन्हें आस्ते asset इन्हें कोरक्यों नू मिल्ला, अंगने वाले लातरम receipt गलो आना revenue receipt लो बैठन that's why we have capital receipt in the world. Either creates liability or reduce assets. One thing is that we have to receive the receipts. Now, we have to receive the loan. That's why we have to do it. So, if we have capital receipts in the world, that's why we have to do it. 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 Capital receipts. ஒரு காரியுங்குடைப் பார்ணிவுட்டே இப்போம் நம்மடை tuition, online tuitionல் economics இந்த revision classes சட்டையிது உண்டு இருக்கியானு நீங்கள் கார்க்கிங்களும் join சியான் தால்பெரியும் உண்டும் நீங்கள் நீங்கள் இப்பிடாயில் join சியாவுமியானு பாத்தின் contact details எல்லாம் நான் தாழைக் கொடுத்தேக்கம் descriptionல் கொடுத்துட்டுண்டு Revenue Expenditure and Capital Expenditure. Revenue Expenditure is what you think. What are the expenditures? Government is not a asset to the government. It is not a asset to the government. It is not a asset to the government. It is not a revenue expenditure. If you have a capital expenditure, it is not a asset to the government. 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 Capital Expenditure लो वेरुनादु Next, we will study the budget of the government and the components of the government. We will study the government budget of the government and the revenue budget of the capital budget. The revenue budget is the revenue expenditure and the revenue receipt. The revenue receipt is the government of the government. The revenue is the revenue of the direct and indirect tax. The non-tax revenue is the revenue of the government. Tax is all the government is getting the carrying. That is why loans are getting the interest. That is why it is interesting. It is getting the dividends, grants, fine penalty. That is why the government is getting the tax. So, it is not the tax revenue. Next is revenue expenditure. Revenue expenditure is planned revenue expenditure and non-planned revenue expenditure. 
അതായത് പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് അല്ലാതെ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഹെൽപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലാൻഡും ആകാം നോൺ പ്ലാൻഡും ആകാം ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് കൂടി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരം ബഡ്ജറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസീപ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ അധിക ചെലവായിരിക്കും റെസീപ്റ്റുകൾ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബഡ്ജറ്റിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താഴെ അത് കമൻറ്റ